ദൈവദിന സ്തോത്രം നാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചത് ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകൻ ആലയം പണിയുന്നതിന് ജനത്തെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ആലയം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ദൈവാലയം അത് പുതുക്കി പണിയുന്നതിന് നന്നാക്കി പണിയുന്നതിന് ജനം അമാന്തിച്ചു നിന്നു ബൗലോണിയായിലേക്ക് അടിമകളായി പോയ ജനം തിരികെ വരാൻ അനുവാദം കിട്ടി ശരി നന്നായി പക്ഷേ അവർ വന്നപ്പോൾ ആലയം പണിയല്ല അവർ ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിച്ചത് സ്വന്തം വീട് പണിയാണ് അവർ ശ്രദ്ധിച്ചത് പ്രവാചകൻ അവർ ശാസിച്ചു റബ്യൂഖ് പ്രവാചകൻ അവരെ ശാസിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ശൂന്യമായി കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ സ്വന്തം വീട് പണിയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയം ശൂന്യമായിരിക്കുക നിങ്ങൾ തട്ടിട്ട വീടുകളിൽ പാർപ്പാൻ കാലമായോ ശാസിച്ചു പ്രവാചകൻ്റെ ശാസന ചെന്നപ്പോൾ ജനം ഉണർന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒന്ന് ശാസിച്ചാൽ ആത്മാവിലാണ് ശാസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം മനസാക്ഷിയെയോ താല്പര്യത്തെയോ അതിക്രമിച്ച് അതിനെ അവഗണിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നേരിട്ട് ആ വ്യക്തിയിൽ കൂടി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകം പറയുന്നത് കൈക്കൊള്ളുന്നവർക്ക് മഹാഭാഗ്യമായിരിക്കും ആലയം പണിയുന്നതിന് വന്നതായി ജനം ആലയം പണിയാതെ ആരാധന തുടങ്ങാതെ സ്വന്തം വീഴുപണിയാൻ പോയതിന് പ്രവാചകൻ രോഷം പൂണ്ടു പ്രവാചൻ അമർഷത്തോടെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തട്ടിട്ട വീടുകളിൽ പാർപ്പാൻ കാലമായോ ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ചിന്തിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവുമായി നേരെയാക്കിയിട്ടുണ്ടോ നാം പല പല കാര്യങ്ങൾ വീട് പണിയുന്നു നാം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു മക്കളുടെ വിവാഹം നടത്തുന്നു മക്കൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട് വീട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു നാം വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു നാം ഉള്ള സ്ഥലത്തല്ല എന്തെങ്കിലും കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നു കൊള്ളാം നല്ലത് പക്ഷേ ആദ്യം ക്രിസ്തുവുമായി നിരപ്പാകണം യേശു ക്രിസ്തുവുമായി നിരപ്പാകാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഒന്നായി ചേരാതെ നാം എന്തെല്ലാം ഇവിടെ ചെയ്താലും എന്തെല്ലാം കാട്ടിക്കൂട്ടിയാലും ഒന്നും നിലനിൽക്കുകയില്ല അത് മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുകയില്ല മരണത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കൂടെ പോരുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ മരണത്തിനപ്പുറം ഒരു ലോകം ഉണ്ടല്ലോ നിത്യതയുണ്ടല്ലോ ഞാനും പോകും നിങ്ങളും പോകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾ കിടക്കാൻ കിടക്കാൻ നേരത്ത് നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവ് നാളെ പ്രഭാതം ഞാൻ കാണുമോ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ നാളെ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ജഡമായി കിടക്കുകയായിരിക്കുമോ ഡെഡ് ശവശരീരമായിട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കുമോ നാളെ സന്ധ്യയാകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ശരീരം മണ്ണിനിടയിലാകുമോ കർത്താവ് നാളെ നാളെ ഒരു ദിവസം എന്തായിരിക്കും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ബോധ്യം വേണം ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം വേണം ഈ കാര്യത്തിൽ നിസ്സാരമായിട്ട് ചിന്തിക്കരുത് എൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയും നിസ്സാരമാണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം മുപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം മുതൽ യഹോവേ എൻ്റെ അവസാനത്തെയും എൻ്റെ ആയുസ് എത്ര എന്നതിനെയും ഞാൻ അറിയിക്കണമേ യഹോവേ എൻ്റെ അവസാനത്തെയും എൻ്റെ ആയുസ് എത്ര എന്നതിനെയും എന്നെ അറിയിക്കണമേ ഞാൻ എത്ര ക്ഷണികനെന്ന് ഞാൻ അറിയുമാറാകട്ടെ ഇതാ നീ എൻ്റെ നാളുകളെ നാലു വിരൽ നീളമാക്കിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ആയുസ് നിന്റെ മുമ്പാകെ ഏതുമില്ലാത്തതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഏതു മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസം അത്രേ ഏത് മനുഷ്യനും എല്ലാവരും ആണ് ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസം അത്രേ ആകുന്നു ഒറ്റയ്ക്കൊരു ശ്വാസം മാത്രം തീരാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നും വേണ്ട ശ്വാസം നിലച്ചു പോകാൻ പ്രത്യേകം കാരണമൊന്നും വേണ്ട രോഗമൊന്നും വേണ്ട ശ്വാസം നിലച്ചു പോകാം മെഡിക്കൽ സയൻസ് പറയുന്നത് ഓരോരുത്തരിലും ഇത് പ്രത്യേക കാരണം ഒന്നും കൂടാതെ ശ്വാസം നിലച്ചു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഒരു കാരണവും ഒരു രോഗമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എല്ലാം നിലച്ചു പോകും നിലച്ചു പോകാം എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണെന്നല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാൽ ഒരു ശ്വാസം അത്രേ മനുഷ്യരൊക്കെയും വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു മനുഷ്യരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വെറും നിഴലായി നടക്കുന്നു ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം നാം ഈ ഭൂമി കഴിഞ്ഞ അപ്പുറത്തേക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ളതിൽ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയിരിക്കട്ടെ ആ ഏഴ് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നതിൽ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മിനിറ്റാണ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് നാം ആ സ്വപ്നം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആ സ്വപ്നമെല്ലാം അത് വെറും വെ
അക്കരെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വപ്നം കാണുന്ന പോലെ ഈ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തു വരും ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവവുമായി നിരപ്പായി തീരുക ദൈവവുമായി ഒന്നായി തീരുക ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവുമായി നിങ്ങൾ സൗഹൃദ സംഭാഷണം നടത്തുന്നവരായി തീരണം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് വർത്തമാനം പറയുന്നവരായിരിക്കണം ഒരു നല്ല സ്നേഹിതനോട് ഉള്ളു തുറന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അരികിൽ നിങ്ങൾക്കിരുന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ പ്രാരബ്ധങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ വേദന വിഷയങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും പറയാം നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പറയാം എല്ലാം തുറന്ന് പറയാം അതിന് ഇന്ന സഭ വേണമെന്നില്ല ഇന്ന സഭയിലായിരിക്കണമെന്നില്ല ഇന്ന സമുദായത്തിലായിരിക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറയട്ടെ സഭയല്ല മാറേണ്ടത് ഹൃദയമാണ് മാറേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണ് മാറേണ്ടത് ഹൃദയം മാറ്റുന്ന ക്രിസ്തുവൻ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം തുറന്നു പറയാം നിങ്ങളുടെ പരാധീനതകൾ നിങ്ങളുടെ ബലഹീനതകൾ നിങ്ങളുടെ പോരായ്മകൾ നിങ്ങളുടെ വീഴ്ചകൾ നിങ്ങളുടെ താഴ്ചകൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതിസന്ധികൾ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം എല്ലാം തുറന്നു പറയാം തുറന്നു പറയുമ്പോൾ എല്ലാം കർത്താവ് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അയ്യോ പതി നമുക്ക് ഇനി പിന്നീട് അവസ്ഥ സംസാരിക്കാൻ പറയും കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല സ്നേഹിത നീ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കാൻ കർത്താവ് കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദിവസത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സമയം പ്രാർത്ഥിക്കാനുണ്ടോ രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല പ്രൈവറ്റ് പ്രൈ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന അങ്ങനെയുള്ള സമയമുണ്ടോ നിങ്ങളെ കാത്ത് കർത്താവ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വരുന്നത് കാത്ത് കർത്താവ് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് ചെല്ലുമെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം ആ സമയം തെറ്റരുത് അത് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ചെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ മുട്ടു തോന്നണം അവിടെ ചെന്നിരുന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവുമായി ഒരു ബന്ധം വരണം കർത്താവുമായുള്ള ബന്ധം യഥാസ്ഥാനപ്പെടണം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ സ്ഥാനത്തേക്ക് തിരികെ വരണം റബ്യൂഖ് ശാസന കിട്ടി ജനത്തിന് ശാസന കിട്ടി ഹഗായി പ്രവാചകൻ ശാസിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എൻകറേജ് ചെയ്തു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ് എൻകറേജ് ചെയ്തത് എൻകറേജ് ചെയ്തത് അവിടെ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഗവർണറായ സെരിബാവയിലും പുരോഹിതനായ യഹോസാദാക്കിനവനായ യോശുവയും ജനത്തിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുത്തു ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുമായിരിക്കുമോ മൂന്ന് ഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രാജാവ് പ്രവാചകൻ പുരോഹിതൻ ഇവർ മൂവരും കൂടി ചേർന്നാണ് ജനത്തിൻ്റെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചത് അവരും വിഘടനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എവിടെയെല്ലാം ഏതെല്ലാം കാലത്ത് വിഭവം അവരും വിഘടനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ രാജാവ് പ്രവാചന വാക്ക് കേൾക്കാതെ പോയിട്ടുണ്ടോ പുരോഹിതൻ രാജാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം പ്രജകൾക്ക് നഷ്ടം വരും എപ്പോഴും രാജാവും രാജ്യത്തും പ്രവാചനവും പ്രവചനം മൂന്ന് പൗരോഹിത്യവും ഒത്തൊരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ന് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതൊന്നും ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരെ കൊണ്ട് വേല ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം സംസാരിപ്പിക്കണം അവർക്ക് പറയാൻ അവസരം കൊടുക്കണം അത് പുരോഹിതന്മാരും രാജാവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ പ്രവാചകം പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ നേരിട്ട് കിട്ടുന്ന അരുളപ്പാടുകൾ രാജാവിനെയും പുരോഹിതനെ അറിയിക്കുന്നു പുരോഹിതൻ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രാജാവോ ജനത്തെ ആ പ്രവചനത്തിനൊത്തതുപോലെ വഴി നടത്തുന്നു ഭരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് ഭരണശിലാ കേന്ദ്രങ്ങൾ അന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇന്നിതെല്ലാം താറുമാറായി കിടക്കുകയല്ലേ ഇന്ന് ആർക്കും പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആരോടും ഒരു കടപ്പാടുമില്ല യാതൊരു ബാധ്യതയും ഇല്ല തോന്നി ഇതുപോലുള്ള ജീവിതമല്ല ഇന്ന് പലയിടത്തും കാണുന്നത് സഭകൾ മുടിയുന്നു വിശ്വാസികൾ തകരുന്നു ജനസമൂഹം ചിഹ്നിക്കുന്നു ഇന്ന് നാഥനില്ല കളരി പോലെയാകുന്നു ഇടയില്ലാത്ത ആടുകളെപ്പോലെ ആടുകൾ ചെറിപ്പോകുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം എൻകറേജ് ചെയ്യണം ഈ സമയത്താണ് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കണം ജനത്തിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നത് സെരിബാവേൽ ഗവർണറും ജനത്തിന് പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നത് യഹോസാദാക്കിനവനായ യോശുവയും വേദദിവസം അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം വേദദിവസത്തിൽ നൂന്നവനായ യോശുവയുണ്ട് യഹോസാദാക്കിനവനായ യോശുവയുണ്ട് നൂന്നവനായ യോശുവ മോശയ്ക്ക് ശേഷം ജനത്ത് നടത്തിയ ഒരു ദേവദാസനാണ് എന്ന യഹോസാദാക്കിനവനായ യോശുവ ഒരു മഹാപുരോഹിതനാണ് മഹാപുരോഹിതനും ഗവർണറും രണ്ടുപേരും ജനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ദൈവത്തോടടുക്കുവാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ദൈവത്
ഒരുത്തൻ തന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ കോന്തലക്കൽ വിശുദ്ധ മാംസം വഹിച്ച് ആ കോന്തല കൊണ്ട് അപ്പമോ പായസമോ വീഞ്ഞോ എണ്ണയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണ സാധനമോ തൊട്ടാൽ അത് വിശുദ്ധമാകുമോ അതിന് പുരോഹിതന്മാർ ഇല്ല എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഹഗ്ഗായി ശവത്താൽ അശുദ്ധനായ ഒരുത്തൻ അവയിലൊന്ന് തൊടുന്നുവെങ്കിൽ അത് അശുദ്ധമാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അത് അശുദ്ധമാകുമെന്ന് പുരോഹിതന്മാർ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിന് ഹഗ്ഗായി ഉത്തരം പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ജനവും അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ജാതിയും എൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ആകുന്നു എന്ന യഹോവിയുടെ അരളപ്പാട് അവരുടെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെയും അങ്ങനെ തന്നെ അവർ അവിടെ അർപ്പിക്കുന്നതും അശുദ്ധമത്രേ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് പിന്നാക്കം യഹോവയുടെ മന്ദിരത്തിങ്കൽ കല്ലിന്മേൽ കല്ല് വെച്ചതിന് മുമ്പുള്ള കാലം വിചാരിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ആ കാലത്ത് ഒരുത്തൻ ഇരുപത് പറയുള്ള കൂമ്പാരത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പത്തു മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ ഒരുത്തൻ അമ്പത് പാത്രം കോരുവാൻ ചക്കാലയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇരുപത് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ വെൺകതിരും വിഷമഞ്ഞും കൽമഴയും കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കൈകളുടെ സകല പ്രവർത്തികളിലും ദണ്ഡിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പൊരുളും മനസ്സിലായോ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ അവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ പുരോഹിതന്മാരും തെറ്റിപ്പോയി പുരോഹിതന്മാർ തെറ്റിപ്പോയി ജനത്തിൻ്റെ പുരോഹിതന്മാർ തെറ്റിപ്പോയി പുരോഹിതനോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിപ്പിൻ അവർക്ക് കൺവിക്ഷൻ വരാൻ പ്രവർത്തിക്കണം കൺവിക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ കൺവിക്ഷനാണ് ഒന്നാമത്തേത് റിബ്യൂക്ക് ശാസന രണ്ടാമത്തേത് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് പ്രോത്സാഹനം മൂന്നാമത്തേത് കൺവിക്ഷൻ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കൺവിക്ഷൻ വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കുറ്റബോധം വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസേനയിൽ മധ്യസ്ഥ വഹിക്കാൻ ചെല്ലേണ്ട പുരോഹിതൻ ജനത്തെക്കാൾ കഷ്ടമായ രീതിയിൽ ജീവിച്ചാൽ എത്രയോ ഭയാനകമായിരിക്കും ജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട പുരോഹിതനാണ് ജനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസേനയിൽ ഇടനില നിൽക്കേണ്ട പുരോഹിതനാണ് ആ പുരോഹിതൻ തെറ്റിപ്പോകുന്നു അവർക്കുള്ള കേട് അവരറിയുന്നില്ല അവരുടെ പാവത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ഓർക്കുന്നില്ല അനുഭവിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് കൺവിക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പ്രവാചകനായ ഹഗ്ഗായി കൺവിക്ഷൻ കൊടുത്തു ആദ്യം റിബ്യൂക്ക് കൊടുത്തു ജനത്തിന് റിബ്യൂക്ക് കൊടുത്തു ശാസന കൊടുത്തു ഇപ്പോൾ പുരോഹിതന്മാർക്ക് കുറ്റബോധം കിട്ടാൻ കൺവിക്ഷൻ കുറ്റബോധം കിട്ടാനായിട്ട് അവരോട് സംസാരിച്ചു അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധ വസ്തുക്കളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അധികാരം ഈ വിശുദ്ധിയെ തൊടാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അധികാരമുള്ളത് ആര് തന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ അധികാരം നിത്യനായ ദൈവം അശുദ്ധിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ആരുടെ സേവകരാണ് നിങ്ങൾ പിശാജിൻ്റെ സേവകരായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ ഹഗ്ഗായി പ്രവാചകൻ ശക്തമായി പ്രവചിച്ചു ഒരു ഇതുമാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവർക്ക് തൃപ്തിയായില്ല പ്രവാചകനെ അപ്പോൾ ധിക്കരിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അവരത് കേട്ട് നിന്നുന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എങ്കിലും പ്രവാചകൻ ഒരു അല്പം പോലും സംശയമില്ലാതെ അവർ ശക്തമായി ശാസിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അശുദ്ധി കഴുകിക്കളയാൻ മനസ്സില്ലാത്ത പുരോഹിതന്മാരെ ശാസിച്ചു അശുദ്ധി കഴുകിക്കളയാൻ മനസ്സില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാർക്ക് കുറ്റബോധം കിട്ടുന്നവരോട് സംസാരിച്ചു സ്നേഹിതരെ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പനിലായാലും അമ്മയിലായാലും അല്ല വേറെ ആരിലായാലും എത്ര മുതിർന്നവരായാലും തെറ്റ് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് തുറന്നു പറയാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്നാൽ തെറ്റ് അത് നിങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല തെറ്റ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരില്ലെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നാൽ അത് ശക്തമായി ശാസിക്കണം ശാസിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ നന്നാവുകയുള്ളൂ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്തുമാത്രം കറക്ഷൻ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്തുമാത്രം ഈ കൺവിക്ഷൻ കുറ്റബോധം കിട്ടുന്നതിന് എന്തുമാത്രം വചനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഓരോ വചന സൃഷ്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവേ ഇന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില തെറ്റുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരണമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് എനിക്ക് ഇനിയും തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ളതെന്ന് മനസ്സാക്കി തരണമേ എൻ്റെ ജീവിതം എത്രയോ നിസ്സാരം ഈ നിസ്സാരമായ ജീവിതത്തിൽ ഈ താൽക്കാലികമായ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കളഞ്ഞാൽ കർത്താവ് എൻ്റെ ഭാവി ഏറ്റവും ഭയാനകമായി തീരുമല്ലോ നിത്യ നരകാത്മയിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമല്ലോ നിത്യ ദണ്ഡത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുമല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യ സ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ എത്തുന്നതിന് തടസ്സമായി എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഈ ഭൂമി ഞാൻ നിവർത്തിക്കേണ്ടതായ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷകൾ നിവർത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി എനിക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് തയ്ക്കേണ്ടതായ ക
എനിക്ക് തകർന്നൊരു ഹൃദയം തരണമേ ദൈവദിന സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം കുറ്റബോധം കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഭാവബോധം കിട്ടുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഭാവബോധം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പാവത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വെളിവ് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ പോക്ക് അപകടത്തിലേക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു വെളിവ് കിട്ടും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടോ ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ ആകെ ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുക അകത്തെ പാവവും കൂടി മാറ്റിക്കിട്ടുക അകത്തെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുക ജീവിതം ആകമാനം കഴുകപ്പെടുക ക്രിസ്ത്യൻ രക്താതാൽ കഴുകപ്പെടാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അത് വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു സഭയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നില്ലല്ലോ ആരെക്കുറിച്ചും പറയുന്നില്ലല്ലോ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല സഭയുടെ കാര്യം പറയുന്നില്ല സമുദായത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നില്ല മതങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും മത ഉപദേശം പറയുന്നില്ല ഒന്നുമല്ലല്ലോ സഭ മാറ്റുന്നില്ല സഭ മാറുന്നില്ല മതം മാറ്റുന്നില്ല എന്താണ് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ എന്താണ് ആകെ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ആഴങ്ങളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പാവങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു തരുന്നു കൺവിക്ഷൻ തരുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ പാവത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ബോധം വരുത്തും പാവത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും ദൈവനീതി എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബോധം വരുത്തും നീ ദൈവനീതി അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെച്ച് അനുഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ന്യായവിധി വരാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതായ ഓർമ്മ തരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും നിങ്ങൾ അനേകായിരങ്ങൾ ഒന്നു കൂടിയിരിക്കുന്നല്ലോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വളരെ വിനയപൂർവ്വം പറയുകയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായമല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് കരുണയുള്ള കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ തന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ പറയുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു കൺവിക്ഷൻ വരണം കുറ്റബോധം വരണം കുറ്റബോധം വന്ന് നിങ്ങൾ നെടുവീർപ്പെടണം എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ രക്ഷിക്കണമേ എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ പാവം വലുതായിരിക്കുന്നല്ലോ എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്ന് കടന്നു വരണമേ എന്നെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ എൻ്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം പൊറുക്കണമേ എൻ്റെ കർത്താവെ എൻ്റെ തെറ്റുകൾ ഞാൻ അവിടുന്ന് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ എനിക്ക് കാണുവാനുള്ള ക്രമ തരണമേ അവിടുന്ന് കാണുന്നത് പോലെ എൻ്റെ തെറ്റുകൾ എനിക്ക് കാണുമെന്ന് തക്ക കൊണ്ട് എനിക്കൊരു വെളിവ് തരണമേ പ്രാർത്ഥിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കരയും മുഖം നിങ്ങളുടെ നേരെ തിരിയും സ്നേഹത്തോടെ കർത്താവ് നിങ്ങൾ നോക്കും കുറ്റബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ കർത്താവ് കടാക്ഷിക്കും കുറ്റബോധത്തോടെ വിനയപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ അഭിയാചന ചെയ്യുന്നവനെ കർത്താവ് കടാക്ഷിക്കും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും കർത്താവിന് തൃക്കരൻ നിങ്ങളുടെ നേരെ നീട്ടും ഹലോയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്തൊരു ഭാഗ്യമാണത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് അനുഭവമാക്കാം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എൻ്റെ കർത്താവെ തെറ്റുകളുണ്ടല്ലോ കർത്താവെ ഇതൊന്ന് മാറി കിട്ടണമല്ലോ കർത്താവെ ഇത് എന്നിൽ നിന്ന് പറിച്ചു മാറ്റണമല്ലോ കർത്താവെ ഇത് നിനക്കല്ലാതെ മറ്റ് ആർക്കും സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് വിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവർത്തിച്ച് എൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും മാറ്റിക്കളയണമേ എല്ലാ പാവങ്ങളും മാറ്റിക്കളയണമേ പൂർണ്ണ വിശുദ്ധനായി എൻ്റെ തിരുവും പാതിൽപ്പാൻ എന്നെ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കണം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കർത്താവ് എനിക്ക് എന്നോട് ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് എന്നെ പൂർണ്ണമായി നീ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ മാനുഷിക അംശങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി മാറ്റി എന്നെ ആത്മീക വശത്തിലേക്ക് തിരിക്കണമേ മാനുഷിക അംശങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് ദൂരീകരിച്ച് എൻ്റെ കർത്താവ് ദൈവീകനാക്കി എന്നെ മാറ്റണമേ ദൈവദിന സ്തോത്രം സഹോദരങ്ങളെ സാധിക്കും വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഈ സമയം തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ കർത്താവ് യാചിക്കൂ കർത്താവെ എന്നെ നീ പൂർണ്ണമായി വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ എന്നെ നീ രക്ഷിക്കണമേ എന്നെ നീ കാത്തുകൊള്ളണമേ ഹലോ ഈ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒന്ന് റെബ്യൂക്ക് രണ്ട് എൻകറേജ്മെൻറ്റ് മൂന്ന് കൺവിക്ഷൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാലാമത്തെ എന്താണ് പ്രോമിസ്ഡ് സെരുബാബേൽ സെരുബാബേലിന് ഒരു പ്രോമിസ് കൊടുക്കുകയാണ് സെരുബാബേലിന് അതിനു അനുസരിക്കുന്ന ദൈവദാസനെ ഒരു പ്രോമിസ് ഒരു വാഗ്ദത്വം കൊടുക്കുകയാണ് വായിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇരുപതാം വാക്യം മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം വരെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി യഹോവയുടെ എറളപ്പാട് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഹഗ്ഗായിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ നീ യഹൂദ ദേശാധിപതിയായ സെരുബാബേലിനോട് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഇളക്കും ഞാൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സിംഹാസനം മറിച്ചിടും
അധികാരത്തിൻ്റെ മുദ്രയുള്ള ഒരു മുദ്രാമുദ്രമാക്കി നമ്മൾ മാറ്റും ദൈവത്തിന് വേല വിശുദ്ധിയോടെ ചെയ്താൽ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്താൽ ദൈവം നമ്മെ പിറകിലാക്കുകയില്ല ദൈവം നമ്മെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും എൻ്റെ ദാസനായി ശൈലത്തിൽ മനായി സരിബാവയിൽ ഞാൻ നിന്നെടുത്ത എൻ്റെ വലം കയ്യിൽ മുദ്രാമോദരമാക്കും എന്തൊരു കനത്ത വാഗ്ദത്വം ദൈവധന സ്തോത്രം ഒരവസരത്തിൽ ഞാനൊന്ന് മനസ്സാധിപ്പെട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വയസ്സ് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അനുഗ്രഹിതനായ ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹം അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു ചെമ്മാസനാണ് ഒരു എം വി ജോർജ് ചെമ്മാസൻ ജോർജ് ഉട്ടി ചെമ്മാസൻ എന്ന് പറയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഗീവറി സുമാർത്തി ഒസ്താത്തി സിരിവിനായി ചെമ്മാസൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ വലങ്കയിൽ മുദ്രാമോദരമാക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഈ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഗ്ദത്വം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഞാൻ ഉള്ളത്തിൽ പറഞ്ഞു കർത്താവ് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനൊന്നും ആയില്ലല്ലോ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വലങ്കയിൽ മുദ്രാമോദരമാകാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ വലങ്കയിൽ മുദ്രാമോദരമായി തീരുക കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നമായി മാറുക അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായി മാറുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയുകയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കർത്താവ് നിങ്ങൾ പറയുകയില്ല കർത്താവ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ നിങ്ങൾ കർത്താവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നിന്നെ എൻ്റെ വലം കയ്യിലെ മുദ്രാമോദരമാക്കും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിനെ മുദ്ര വഹിക്കുന്ന മുദ്രാമോദരമാക്കി ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അധികാരം വഹിക്കുന്ന മുദ്രാമോദരമാക്കി നിങ്ങൾ മാറ്റും സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കണം എക്സ്പെക്ട് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം പ്രേ ഫോർ ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി വൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രേ പ്രേ ആൻഡ് പ്രേ എവർ മോർ ആർ എ ടോറി പറഞ്ഞതാണ് എക്സ്പെക്ട് ഗ്രേറ്റ് തിങ്സ് ഫ്രം ഗോഡ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വൻ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം വൻ കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം ചെറുത് പോരാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വല്ലതും ചോദിക്കുന്നത് കർത്താവ് എൻ്റെ ഈ തലവനമാരി തരണേ ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെന്നല്ല കർത്താവ് എനിക്ക് പരീക്ഷിക്കുന്ന നല്ല മാർക്ക് തരണേ ഓക്കെ അതൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാം പക്ഷേ അതല്ല പ്രാർത്ഥന നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് എൻ്റെ കർത്താവ് വൻ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് നിൻ്റെ വലം കയ്യിലെ ഒരു മുദ്രാമോദരമാക്കി വിളങ്ങാൻ എന്നെ നീ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കണമേ നിൻ്റെ വലം കയ്യിലെ ഒരു മുദ്രാമോദരമാക്കി എന്നെ നീ തീർക്കണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിൻ്റെ സർവ്വ നിക്ഷേപങ്ങളും മുഴുവനായി ചേർത്തിരിക്കുന്നതായ ഒരു മുദ്രാമോദരമാക്കി എന്നെ തീർക്കണമേ സകല നിക്ഷേപങ്ങളും സ്വർഗത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു മുദ്രാമോദരമാക്കി എന്നെ മാറ്റണമേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് വലിയ മുഖത്ത് വിടുത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ പറയണം കർത്താവേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത് എനിക്ക് ആകണം പറയണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് സാധിക്കുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വലം കയ്യിലെ മുദ്രാമോദരമാകാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് സാധിക്കുമെങ്കിൽ എനിക്കത് വേണം കർത്താവേ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കൂ നിങ്ങളതിനു വേണ്ടി നഷ്ട ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഞാൻ വളരെ സ്നേഹത്തോട് പറയുകയാണ് വളരെ സ്നേഹത്തോടെ വിനയത്തോടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവിനോട് പറയണം കർത്താവെ നിൻ്റെ വലം കയ്യിൽ മോതിരമാക്കി എന്നെ മാറ്റണമേന്ന് നിൻ്റെ വലം കയ്യിൽ നീ അണിയുന്ന എപ്പോഴും നീ കാണുന്ന ഒരു മുദ്രാമോദരമാക്കി എന്നെ നീ മാറ്റണമേന്ന് സ്തോത്രം നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം അവിടെ ഹൈ പ്രവാചകം പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി യഹോവയുടെ അരലപ്പാട് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം ഹഗ്ഗായിക്കുണ്ടായതെന്തെന്നാൽ നീ യഹൂദ ദേശാധിപതിയായ സെരുബാബേലിനോട് പറയേണ്ടത് ഞാൻ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഇളക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ പറയുകയാണ് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് വിത്ത് ഇനിയും കളപ്പുരയിൽ കിടക്കുന്നുവോ നിങ്ങൾക്ക് വിത്തുണ്ട് കളപ്പുരയിൽ വിത്തുണ്ട് കളപ്പുരയിൽ വിത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പ്രയോജനം വലിയ മൂലധനമൊക്കെ ഉണ്ട് സഭയ്ക്ക് വലിയ വലിയ ആധ്യാത്മിക ചൈതന്യമുള്ള മൂലധനമുണ്ട് പൂർവീതാക്കന്മാർ കാണിച്ചു തന്നതായി നല്ല വിശുദ്ധ വഴിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് സഭയ്ക്കൊന്നിനും കുറവില്ല ഒരു സഭയ്ക്കും കുറവില്
കളപ്പുരി വിത്ത് കിടക്കുന്നു കളപ്പുരയ്ക്കകത്ത് വിത്ത് നിറയുണ്ട് ഒന്നും എടുക്കുന്നില്ല സ്തോത്രം എൻ്റെ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം തീരുമാനിക്കുമോ കർത്താവെ ആ വിത്ത് കളപ്പുരയിൽ നിന്ന് വാരിയെടുത്ത് വിതറാൻ അത് വിതയ്ക്കാൻ എൻ്റെ ആയുസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് കളപ്പുരയിൽ കിടക്കുന്ന വിത്ത് ഇത്രയും നാൾ ആരും ഉപയോഗിച്ചില്ല ആരും എടുത്തില്ല അത് വിതച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ മുളകുണ്ടായില്ല പുതിയ പുതിയ കൃഷി നടന്നില്ല ആ കളപ്പുരയിൽ കിടക്കുന്ന വിത്ത് അതവിടെ നിന്ന് വാരിയെടുത്ത് വിതയ്ക്കാൻ ഞാൻ എന്നെ നിനക്ക് തരുന്നു സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിത്ത് ഇനി കളപ്പുരയിൽ കിടക്കുന്നുവോ അടുത്ത വാക്യം മുന്തിരിവള്ളിയും അത്തിവൃക്ഷവും മാതളവും ഒലിവ് മരവും കായ്ക്കുന്നില്ലയോ മരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ധാരാളം മരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കായ്ക്കുന്നില്ല മുന്തിരിയുണ്ട് മാതളമുണ്ട് മറ്റേ എന്താണ് അത്തിവൃക്ഷമുണ്ട് ഒലിവ് മരമുണ്ട് ഒന്നിനും ഫലം കിട്ടുന്നില്ല എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല തഴച്ചു വളരുകയാണ് എല്ലാം തഴച്ചു വളരുന്നു എല്ലാ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഫലം കിട്ടുന്നില്ല ഉണ്ടോ എന്നോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഇന്ന് ആത്മീയം എന്ന് പറയുന്ന രംഗങ്ങളിൽ എവിടെയാണ് ഫലം കായ്ക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫലം കായ്ക്കുന്നത് ഈ പാവപ്പെട്ട ജനം വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയല്ലേ എന്ന് ചെയ്യുന്നത് വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയല്ലേ എന്താ കുറച്ച് നേരം അതിനെ പറഞ്ഞു വെച്ച് ഒരുത്തനോട് ഒരുത്തൻ കയറി വരുന്നു എത്ര നാളായി തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര ആളായി എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിക്കുക പാവം ഇരിക്കുന്നു എണീക്ക് എണീക്കുന്നു ഇനി നടന്നോ ആൾ നടക്കുന്നു അപ്പോൾ ആളുകൾ അയ്യോ എന്തൊരു സന്തോഷം എല്ലാവരും കൈ അടിക്കുന്നു എന്തൊരു വഞ്ചനയാണ് ഈ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് സുവിശേഷത്തിൽ വഞ്ചന കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഇതെല്ലാം ആത്മീയമൊന്നും അല്ലാതൊന്നും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരാൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ഹൃദയം കർത്താവിന് കൊടുത്ത് ക്രിസ്തു ഹൃദയത്തിൽ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദൈവം കൃപ ചെയ്ത് രോഗസൗഖ്യം കിട്ടിയെന്ന് വരും അല്ലാതെ രോഗസൗഖ്യം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മാനസാന്തരപ്പെടാൻ പറയുകയല്ല അതല്ല മാനസാന്തരം ഒന്നും അവരുടെ പ്രസംഗങ്ങളിൽ ഇല്ലല്ലോ രോഗസൗഖ്യം പാവപ്പെട്ട ജനത്തിന് രോഗസൗഖ്യം വേണം പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഓടിക്കൂടുന്നു ഓടിക്കൂടുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഒന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ഇങ്ങനെയുള്ള അപകടകരമായ രംഗങ്ങളിലേക്കൊന്നും നാം ആരും പോകരുത് അങ്ങനെയുള്ള വഞ്ചനാപരമായ കബളിപ്പിക്കുന്ന രംഗങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകരുത് സത്യവചനത്തിൽ കൂടെ നിങ്ങൾ പോകണം വിശുദ്ധനാകുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം വിശുദ്ധനാകുക ദൈവമായി നിരപ്പാകുക ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അതിനുശേഷം കളപ്പുരയിൽ നിന്ന് വിത്ത് വാരിയെടുത്ത് വിതയ്ക്കുക കാരണ്യവാനായ ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവെ അതി മനോഹരമായ ഈ സമയത്തിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം അപ്പോൾ ആ ഞങ്ങൾ അയോഗ്യരെങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി കാണുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം അപ്പോൾ അവിടുത്തെ തിരുവചനം കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവസരം തന്നതിനായി സ്തോത്രം എൻ്റെ കർത്താവ് ഇനിയും ഇനിയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വളരുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആഴത്തിലുള്ള കഴുകൽ ലഭിക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരക്തത്താൽ ഞങ്ങളെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നിറയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് രണ്ടാമത്തെ വരെ വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഒരുക്കണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും തഴുകണമേ എല്ലാവരെയും തലോടണമേ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജകീയ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കുറേ കേൾക്കണം പിതാവേ ആ മീൻ ഹാലോയ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്